வணக்கம் இன்னைக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூல அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ங்கிற டாபிக்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேன் இனோஸ் ஆஃப் ஒய் வை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வின்னு கொடுத்து இந்த வி ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் டே இமேஜினரி பார்ட்டா இருக்க முடியுமா அப்படி இருந்தா அந்த அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வி இமேஜினரி பார்ட் இருக்க மாதிரி ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த கொடுத்துருக்க வி இமேஜினரி பார்ட்டா இருக்க மாதிரி ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிற அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ரியல் பார்ட்டை பிரித்தோம்னா கிடைக்கிறது தான் யூ அதுதான் வியோட ஹார்மானிக் கான்ஜிகேட்டாக இருக்கும் அந்த ஹார்மானிக் கான்ஜிகேட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்க இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் அண்ட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும்னா அது ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டிஷன் இது டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதே தான் ரியல் பார்ட்டுக்கும் ரியல் பார்ட்டு ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு இருக்குன்னா அதுவும் ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அதுக்கு டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா அது ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷன் அது ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் டே ரியல் பார்ட்டாகவோ இமேஜினரி பார்ட்டாகவோ இருக்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் டேன் இனோஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்க்குறேன் டோ வி பை டோ எக்ஸ் டேன் இனோஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை நான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இதுதான் மொ மொத்தமாக எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டு அது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ உள்ளே இருக்கிற ஒய் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் ஒய் கான்ஸ்டன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் தான் லாக் எக்ஸு டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இதை எல்சிஎம் எடுங்க ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டு எல்சிஎம் எடுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை மேலே கொண்டு வந்து கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன் டோ வி பை டோ எக்ஸ் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன் டோ வி பை டோ ஒய் கண்டுபிடிங்க அதே மாதிரி தான் டேன் இன்வர்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் உள்ளே இருக்கிற ஒய் பை எக்ஸை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் ஸோ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு ஒய்யை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று இது எல்சிஎம் எடுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேலே போயிடும் கேன்சல் பண்ணால் எக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதிலேருந்து செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயரும் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் ஸ்கொயரும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ இதை வந்து எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது யூ பை வி ரூல் போடணும் ஸோ நான் இங்கே யூ பை வி ரூல் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் வி ஸ்கொயர் வி இன்ட்டு டிஇு மைனஸ் யூ இன்ட்டு டிவி நமக்கு நியூமரேட்டர் இருக்கிறது ஒய்ங்கிறதுனால அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஸீரோ வரும் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோன்னு வரும் நான் அந்த ஜீரோவை விட்டுட்டு டூ எக்ஸை மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிற மைனஸும் அதுதான் இங்கே வந்திருக்கும் ஃபார்முலாவில் இருக்க அந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் இதே மாதிரி செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன் இதை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் வி ஸ்கொயர் வி இன்ட்டு டிஇு எக்ஸ் இருக்குது ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஸீரோ மைனஸ் யு இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஸீரோ ஒய் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் டூ ஒய் அந்த ஜீரோவை விட்டுட்டு நான் டூ ஒய்யை மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ சைனோடு எழுதும்போது மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா வி ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் டே இமேஜினரி பார்ட்டாக இருக்க முடியும் இப்போ இதில் மிலன் தாம்சன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணி நாம் எஃப்ஆஃபி செட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மிலன் தாம்சன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியனில் டிஃப்ரென்சியேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இசட்டும் ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோவும் போடணும்
real part to imaginary part to kandu pidi kano. E set kubala x plus i y pota achi. Real part imaginary part to kandu pidi kethukku formula, direct formula. That is logarithm of complex numbers in one concept to undu. That is the direct part, this real part, this imaginary part to kandu pidi log of x plus i y ki uh, real part 1 by 2 log log of x square plus y square and get u is equal to 1 by 2 log of x square plus y square and get it this is the function day real imaginary part one day harmonic conjugate next video la where over problem to meet panla nandri